மார்க்கண்டேய நதியின் குறுக்கே புதிய அணை கட்டிய கர்நாடக அரசு தென்பண்ணை ஆற்று நீரை நம்பியுள்ள தமிழக விவசாயிகள் பாதிக்கும் சூழல் சென்னை கோவை சதாப்தி சிறப்பு ரயில் மீண்டும் இயக்கம் வரும் ஐந்தாம் தேதி முதல் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு மரங்களை தாக்கும் ரூகோ சுருள் வெள்ளை ஈக்கள் இயற்கை முறையில் ஈக்களை அழித்து கூடுதல் மகசூல் பெற வேளாண் துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை குளச்சொலில் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் திறக்கப்பட்ட மீனவர்கள் பயிற்சி பள்ளி இருபது ஆண்டுகளாக மூடியுள்ள பள்ளியை மீண்டும் திறக்க கோரிக்கை கோபா அமெரிக்க கால்பந்து தொடரின் அரை இறுதிக்கு பிரேசில் பெரு அணிகள் முன்னேற்றம் இன்றைய காலிறுதி ஆட்டங்களில் கொலம்பியா உருகுவே அர்ஜென்டினா ஈக்குவேடார் அணிகள் மோதல் இந்தியாவின் உள்நாட்டு தயாரிப்பான கோவாக்சின் தடுப்பூசி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் செயல்திறன் கொண்டது என்று மூன்றாவது கட்ட பரிசோதனை முடிவுகளை வெளியிட்டு பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது உருமாற்றம் அடைந்து வரும் வைரஸ் பாதிப்புகள் காரணமாக உலகமே ஆபத்தான காலகட்டத்தில் உள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது உத்தரகண்ட் மாநில முதலமைச்சராக புஷ்கர் சிங் தாமி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் குறித்து விசாரிக்க பிரான்சில் ஒரு தனி நீதிபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அமேசான் கூகுள் போன்ற நிறுவனங்கள் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடுவது நாட்டின் நிதித்துறைக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது சுவேந்த அதிகாரிக்கு மீண்டும் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என மேற்கு வங்க அரசுக்கு கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆகஸ்ட் இறுதிக்குள் அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வெளியேறும் என்று வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது ஆடிஸ் தொடருக்காக டி டுவெண்டி உலக கோப்பையை தியாகம் செய்ய தயார் என ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீபன் ஸ்மித் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக அரசு தென்பெண்ணை ஆற்றின் துணை நதியான மார்க்கண்டேய நதியில் நதிநீர் ஒப்பந்தத்தை மீறி ஐம்பது மீட்டர் உயரமும் நானூற்று மீட்டர் நீளமும் கொண்ட ஒரு அணையை கட்டியுள்ளதால் தென்பெண்ணை ஆற்றை நம்பியுள்ள தமிழக விவசாயிகள் பாதிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலம் நந்திமலையில் உற்பத்தியாகும் பெண்ணையாறு தமிழகத்தின் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருவண்ணாமலை வேலூர் விழுப்புரம் கடலூர் மாவட்டங்கள் வழியே சென்று வங்கக்கடலில் கலக்கிறது கோலாறு தங்கவயல் மாவட்டத்தில் உற்பத்தியாகும் மார்க்கண்டேய நதி தென்பெண்ணையில் ஆற்றில் இணைகிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள நாச்சியார்குப்பம் கிராமத்திலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கர்நாடக காப்புக்காட்டு பகுதியில் மார்க்கண்டேய நதியில் கர்நாடக அரசு நானூற்று மீட்டர் நீளமும் ஐம்பது மீட்டர் உயரமும் கொண்ட ஒரு பெரிய தடுப்பணையை காட்டுப்பகுதியில் கட்டியுள்ளது நூற்று அடி உயர தண்ணீரை தேக்கும் அளவிற்கு யார்கோல் என்ற இடத்தில் அணை கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது தென்பெண்ணை ஆற்றின் துணை நதியில் அணை கட்டப்பட்டதால் தென்பெண்ணைக்கே தண்ணீர் கிடைக்காத நிலை ஏற்படும் என தமிழக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருவண்ணாமலை வேலூர் விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களின் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் கிருஷ்ணகிரி கே அணைக்கு வரும் தண்ணீரின் அளவும் குறையும் எனவும் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்
கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த சதாப்தி ரயில் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி முதல் மீண்டும் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சென்னை கோவை சதாப்தி சிறப்பு ரயில் மற்றும் கோவை சென்னை சதாப்தி சிறப்பு ரயில் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி முதல் மீண்டும் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல கேரள மாநிலம் கொச்சுவேலி கர்நாடக மாநிலம் பானஸ்வாடி சிறப்பு ரயில் ஜூலை எட்டாம் தேதி முதலும் பானஸ்வாடி கொச்சுவேலி சிறப்பு ரயில் ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி முதலும் மீண்டும் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டார பகுதியில் தென்னையில் ரூகோ சுருள் வெள்ளை ஈக்கள் தாக்குதல் அதிகமாக உள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு மரத்தில் ஈக்கள் பரவினால் தோட்டத்தையே பாதிக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படுவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த ஈக்களின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேளாண்மைத்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர் இலைகளின் அடிப்பாகத்தில் சுருள் வடிவத்தில் வெள்ளை ஈ தாக்கம் காணப்படும் குஞ்சுகளும் முதிர்ந்த ஈக்களும் ஓலைகளின் அடியிலிருந்து சாற்றை உறிஞ்சுகின்றன இவை வெளியேற்றும் தேன் போன்ற திரவ கழிவுகள் கீழ்மட்ட அடுக்கில் உள்ள ஓலைகளின் மேற்பரப்பில் பரவுகின்றன வளர்ச்சியடைந்த வெள்ளை ஈக்களை மஞ்சள் நிறம் கவரும் தன்மை கொண்டதால் மஞ்சள் நிற பாலித்தின் தாள்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒட்டும் பொறிகளை ஏக்கருக்கு பத்து என்ற எண்ணிக்கையில் ஆங்காங்கே தொங்க வைத்து பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க வேண்டும் என வேளாண் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பூச்சிகளின் வளர்ச்சியை தடுக்க மட்டைகளில் உள்ள ஓலைகளின் அடிப்புறத்தில் நன்கு படும்படி தண்ணீர் தெளிக்க வேண்டும் எனவும் வேப்ப எண்ணெய் கரைசலை தென்னை ஓலையின் அடிப்புறத்தில் தெளிக்கவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இயற்கை முறையில் ரூகோஸ் வெள்ளை ஈக்களை அழித்து தென்னையில் கூடுதல் மகசூலை பெற வேண்டும் என்றும் அதிக பாதிப்புள்ள தென்னந் தோட்டம் இருந்தால் வட்டார வேளாண்மை அலுவலகத்தை அணுகி பயன்பெறலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் குளச்சல் சைமன் காலனி பகுதியில் தொடங்கப்பட்ட மீனவர் பயிற்சி பள்ளியை மீண்டும் திறக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மீனவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கடந்த இருபது வருடங்களுக்கு முன் இந்த பயிற்சி பள்ளி மூடப்பட்ட நிலையில் விசைப்படகு ஓட்டுநர் பயிற்சி பெறவும் ஓட்டுநர் உரிமம் பெறவும் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் தூத்துக்குடி சென்னை உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களுக்கும் கேரளா போன்ற பிற மாநிலங்களுக்கும் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தமிழக அரசு உடனடியாக இந்த பயிற்சி பள்ளியை திறந்து மீனவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் கடல் ஆராய்ச்சியோடு மீனவ பெண்களின் பொருளாதாரம் மேம்பட மதிப்புக்கூட்டு பயிற்சிகளையும் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட தேர்வு அட்டவணையை பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் கட்டுப்பாடு பிரிவு வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட தேர்வு அட்டவணையில் அனைத்து கலை அறிவியல் கல்லூரிகளும் ஏப்ரலில் நடத்த இருந்த தேர்வை ஜூலை ஐந்தாம் தேதி முதல் ஜூலை பதினேழாம் தேதி வரை நடத்த பல்கலைக்கழக தேர்வு கட்டுப்பாட்டு பிரிவு உத்தரவிட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டத்தில் இரண்டு நாட்களாக பெய்த மழை மற்றும் சூறாவளி காற்றால் வாழை மரங்கள் உடைந்து சேதமடைந்துள்ளன ஓமலூர் கருப்பூர் சர்க்கரை செட்டிப்பெட்டி கோட்டக்கவுண்டன்பட்டி காமலாபுரம் தும்பிப்பாடி தேனிஸ்பேட்டை வாழையான்தோப்பு உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வாழை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது பல இடங்களில் வாழை அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளது பல இடங்களில் இலைகள் சாகுபடிக்கு வாழை நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக காற்றுடன் பெய்யும் மழையால் இரண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் குலையுடன் சாய்ந்துள்ளன இலையும் சேதமடைந்துள்ளதால் சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக வாழை விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் வருவாய்த்துறை மற்றும் வேளாண்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிய நிவாரணம் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உலகின் முதல் தானுந்து சக்தி வாகனமான பென்ஸ் பேட்டன் மோட்டர் வேகன் உருவாக்கப்பட்டது உலகின் முன்னணி சொகுசு கார் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் மெர்சிடாஸ் பென்ஸ் நிறுவனமும் ஒன்று இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவரான கார்ல் பிரெட்ரிச் பென்ஸ் தனக்கான ஆற்றலை தானே உருவாக்கி செயல்படும் தானியங்கி வாகனத்தை உருவாக்கினார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை மூன்றாம் தேதி இந்த வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்திய பென்ஸ் இதற்கு பென்ஸ் பேட்டன் மோட்டர் வேகன் என பெயரிட்டார் உலகின் முதல் தானுந்து சக்தி வாகனம் எனும் சிறப்பை பெற்ற பென்ஸ் பேட்டன் மோட்டர் வேகன் 
ஒற்றை சிலிண்டர் கொண்ட மூன்று சக்கர வாகனமாகும் இன்றைய தானியங்கி வாகனங்கள் அனைத்திற்கும் முன்னோடியான பென்ஸ் பேட்டன் மோட்டர் வேகன் மணிக்கு பதிமூன்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடியதாக இருந்தது பால கங்காதர திலகர் தேச துரோக குற்றத்திற்காக ஆங்கில அரசால் கைது செய்யப்பட்டார் ஆங்கிலேய அரசு இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்து துன்புறுத்தி வந்தது அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் சட்டம் பயின்ற திலகர் பல விடுதலை போராட்ட வீரர்களுக்காக நீதிமன்றத்தில் வாதாடி அவர்களை சிறையிலிருந்து மீட்டார் அத்தோடு நில்லாமல் கேசரி என்னும் மராத்தி மொழி பத்திரிகையும் மராட்டா என்னும் ஆங்கில மொழி பத்திரிகையும் தொடங்கி மக்களுக்கு சுதந்திர விழிப்புணர்வை ஊட்டும் விதமாக பல கட்டுரைகளை வெளியிட்டார் ஆங்கிலேய அடக்குமுறை மற்றும் சுரண்டல்களை பற்றிய இவருடைய கட்டுரை வெளிவந்த பின் இரண்டு ஆங்கில அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்டனர் இதனால் தேச துரோக குற்றம் சாட்டப்பட்டு திலகர் பதினெட்டு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள வனவியல் பயிற்சி கல்லூரியில் நாட்டு இன நாய்களுக்கு வாகன சோதனை ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் வாசனை கண்டறிதல் வனக்குற்றங்களை கண்டறிதல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் நிபுணர்களால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன சுமார் மூன்று மாத காலம் இந்த நாய்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வனத்துறையில் ஒப்படைக்கப்பட்டு வன பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளன சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் உள்ள விமானப்படை தளத்தில் விமானப்படையின் எந்திர போக்குவரத்து பயிற்சி மையம் மற்றும் விமானப்படை காவல் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி மையத்தில் ஆட்டோமொபைல் டெக்னீஷியன் ஃபிட்டர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் பிரிவுகளில் பயிற்சி பெற்ற ஐநூற்று பேர் தங்களது பயிற்சி காலம் நிறைவடைந்ததை அடுத்து விமானப்படை பணியில் இணைக்கப்பட்டனர் இதையொட்டி நடைபெற்ற பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பை விமானப்படையின் ஆவடி சாதன கிடங்கு பிரிவு ஏர் ஏர் கமோடர் எஸ் சிவகுமார் பார்வையிட்டு வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் பயிற்சியின் போது சிறந்து விளங்கிய வீரர்களுக்கு பரிசுகளையும் அவர் வழங்கினார் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அடுத்த நாகத்தியில் ராஜேந்திரன் ஆற்காடு வாய்க்கால் தூர்வாரப்படாமல் இருப்பதால் நேற்று பெய்த மழையில் நடவு செய்து ஒரு நாள் ஆன பயிர் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளது இதனால் நெற்பயிர் அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தூர்வார வேண்டி பலமுறை பொதுப்பணித்துறையிடம் மனு கொடுத்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பதாகவும் உடனடியாக வாய்க்காலை தூர்வார வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன் நடு ரோட்டில் நின்று கொண்டு போலீசாரிடம் ரகலையில் ஈடுபட்டு வாக்குவாதம் செய்த வழக்கறிஞர் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது கோம்பைத்தொழு கிராமத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு முன் விரோதம் காரணமாக இருதரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் இருதரப்பை சேர்ந்த பனிரண்டு பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இந்த வழக்கில் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஜெயபிரபு என்பவரையும் கைது செய்தனர் ஜெயபிரபுவிற்கு உடல் நலக்கோளாறு ஏற்பட்டதால் அவர் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் சிகிச்சை பெற்ற வார்டில் இருந்து ரத்த காயங்களுடன் திடீரென வெளியே வந்த அவர் தன்னை காவல்துறையினர் அடித்து துன்புறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இந்நிலையில் தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரவீன் உமேஷ் டோங்கரே பரிந்துரையின்படி வழக்கறிஞர் ஜெயபிரபுவை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் முரளிதரன் உத்தரவிட்டார் இலங்கை மீனவர்களின் பல லட்சம் மதிப்பிலான மீன்பிடி வலைகளை இந்திய மீனவர்கள் சேதப்படுத்தியதாக இலங்கை வடமராட்சி மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் 
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி வடக்கு மீனவ கூட்டுறவு சங்க தலைவர் வர்ணகுலசிங்கம் கடந்த புதன்கிழமை இரவு காங்கேசன் துறை கட்டைக்காடு சுண்டிக்குளம் போன்ற பகுதிகளில் இலங்கை மீனவர்களின் வலைகளை இந்திய மீனவர்கள் இழுத்து சென்றனர் என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதனால் இலங்கை மீனவர்களின் எழுபத்தி ஐந்து மீன்பிடி வலைகள் இந்தியாவுக்கு இழுத்து வரப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் இலங்கை கடற்பரப்பிற்குள் வரும் இந்திய மீனவர்களை தடுத்து நிறுத்த இலங்கை அதிகாரிகள் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தாா் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் பட்டாசு விற்பனை பிரதிநிதி சங்கம் ராம் வங்கியில் இருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு வங்கியை விட்டு வெளியே வந்துள்ளார் பணத்தை தனது இருசக்கர வாகனத்தின் பெட்ரோல் டேங்க் கவரில் வைத்தபோது பின்பக்கமாக வந்த ஒருவர் தரையில் கீழே பணத்தை போட்டு அதை காண்பித்து சங்கர் ராமிடம் இது உங்கள் பணமா என கேட்டு அவரது கவனத்தை திசை திருப்பியுள்ளார் கீழே கிடந்த பணத்தை எடுக்க சங்கர் ராம் முயற்சி செய்தபோது பெட்ரோல் டேங்க் கவரில் இருந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தில் தயாராக நின்றிருந்த நபருடன் தப்பி ஓடிவிட்டார் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் முன்னதாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலும் இதேபோல ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை கொள்ளையடித்துவிட்டு சிவகாசியில் கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றியுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அடுத்த ஆரணி போந்தவாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கொத்தனார் லட்சுமணன் கட்டடப் பணிக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் மனைவியும் நூறு நாள் வேலைக்கு சென்றுள்ளார் அவர்களது மகன்கள் மட்டும் வீட்டில் இருந்த நிலையில் அடையாளம் தெரியாத இரண்டு பேர் வீட்டிற்கு வந்து பீரோவில் உள்ள நகைகளையும் பணத்தையும் தந்தை லட்சுமணன் வாங்கிவர சொன்னதாக கூறியுள்ளனர் இதனை நம்பிய சிறுவர்கள் பீரோவில் இருந்த எட்டு சவரன் நகை இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பணத்தை அவர்களிடம் கொடுத்துள்ளனர் வேலையில் இருந்து திரும்பிய லட்சுமணனின் மனைவி அங்கம்மாள் குழந்தைகளை ஏமாற்றி நகை பணத்தை நூதன முறையில் திருடி சென்றது அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தார் இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் ஆரணி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிலை சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் செலின்குமார் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார் மற்றும் பைக் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு பேர் வீட்டின் சுவர் ஏறி குதித்து கேமராவை திசை திருப்பி வைத்துவிட்டு பெட்ரோலை ஊற்றி தீ வைத்தது தெரியவந்துள்ளது சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்த மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பத்ரி நாராயணன் இரண்டு தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வருவதாக தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் பகுதியிலிருந்து கரிமூட்டைகளை ஏற்றிக்கொண்டு திண்டுக்கல் நோக்கி லாரி ஒன்று கொடைரோடு அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள சுங்கச்சாவடியில் குறுகலான வழியில் சென்றது அப்போது லாரியில் இருந்த கரிமூட்டைகள் சுங்கச்சாவடி வசூல் மைய கூண்டின் மீது மோதியதில் வசூல் மைய கண்ணாடி கூண்டு அப்பளம் போல் நொறுங்கியது கூண்டில் இருந்த சென்சார் கம்ப்யூட்டர் சாதனங்கள் உட்பட பல லட்சம் மதிப்பிலான உபகரணங்கள் நொறுங்கி நாசமாகின சம்பவம் தொடர்பாக சுங்கச்சாவடி நிர்வாகம் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த அமைய நாயக்குனோர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நீட் என்ற அகில இந்திய மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வு என்பது பொத்தம் பொதுவான மத்திய அரசின் கல்வி திட்டமான சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்ட வரையறைக்குள் கொண்டு வராமல் அந்தந்த மாநில பாடத்திட்டங்களுக்குள் அமைகிற தேர்வாக அது அமையும் பட்சத்தில் பயனளிக்கக்கூடும் ஆனால் கிராமப்புறத்தில் உள்ளவங்க நிச்சயமாக அந்த நீட்டால் பாதிக்க தான் படுவார்கள் அது நாங்கள் கண்கூடாக எங்கள் ஊரில் பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் எங்கள் டாக்டர் ஆகியிருக்காங்க அந்த நீட்டுக்கு முன்னாடி ஆனால் இப்போ வந்து இந்த நீட் வந்த பிறகு ஒரு டாக்டர் கூட இது வரைக்கும் எங்கள் ஊரில் உருவாகவில்லை அது சமூக நீதிக்கு எதிராகவே உள்ளது கீழ்த்தட்டு மக்கள் படித்து முன்னேறி வர என்றால் ஒரு நுழைவுத் தேர்வு ஒன்று வைத்தால் போதும் இந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் சென்டரோ இல்லை கோச்சிங் சென்டரோ இல்லை அரசே அரசே ஏற்று நடத்தக்கூடிய கோச்சிங் சென்டரோ போய் படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது அதனால் இந்த நீட் தேர்வை நிரந்தரமாக தடை செய்யணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நீட்டு கோச்சிங் சென்டருங்கிற பேரில் நிறையா பண செலவு செய்கிறாங்க ஏழை மாணவர்கள்லாம் அந்த செலவை பண்ணி அதை படிக்கிறதுக்கு 
ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்புறம் ஒரு ஆசிரியர் அப்படிங்கிறவர் நீங்க தரமா வரணும்னு டெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தப்ப ஒரு மருத்துவரும் தரமா வரணும்னு ஒரு நீட்டு தேர்வு கொண்டு வந்தது மிக சரியான விஷயம்தான் அந்தந்த மாவட்டங்கள்ல இப்போ மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்கும் போது அந்தந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்த நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாலே ஒரு சிறப்பான அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த நீட் தேர்வு வந்து அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து மிகவும் கடினமானது இது ஆங்கில வழியில் படிக்கிறவங்களுக்கு எளிதாகவும் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறவங்களுக்கு இது பாதகமான இருப்பதனால இதை இந்த நுழைவுத் தேர்வானது அவங்களுக்கு பாதகமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் நிறைய ஃப்ரீ சென்டர்ஸை வந்து ஏழை எளிய மக்கள் வந்து அதை படித்து நீட் தேர்வுல எழுதி என்ட்ரன்ஸ் எழுதி அவங்களும் நல்ல பாதையில் வருவதற்கு அரசு வந்து அதற்கான ஊக்குவிப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தமிழக அரசு வந்து நீட் தேர்வு உண்டா இல்லையா மக்களோட குழப்பம் இல்லாமல் தெளிவான ஒரு கருத்து கொண்டு சாதாரணமாகவே டுவெல்த்துலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து வேறு அட்மிஷன் போட்டு அது மார்க் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு பண்ணாவே போதுமானது பிரேசில் நாட்டின் ரியோ டி ஜெனிரியோவில் உள்ள விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் பிரேசில் சிலி அணிகள் மோதின ஆட்டத்தின் நாற்பத்தி ஆறாவது நிமிடத்தில் பிரேசில் வீரர் லுகாஸ் கோல் அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார் நாற்பத்தி எட்டாவது நிமிடத்தில் சிலி வீரர் மிதித்ததால் பிரேசில் வீரர் கேப்ரியல் ஜீசஸிற்கு சிவப்பு அட்டை காண்பிக்கப்பட்டது இதனால் பிரேசில் அணி அடுத்த நாற்பது நிமிடங்கள் பத்து வீரர்களுடன் விளையாடியது இருப்பினும் சாதுரியமாக விளையாடி சிலி வீரர்களை கோல் அடிக்க விடாமல் செய்தனர் இறுதியில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் பிரேசில் வெற்றி பெற்று அரை இறுதிக்கு முன்னேறியது மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டம் கொய்யானியா நகரில் நடைபெற்றது இந்த ஆட்டத்தில் பெரு பராகுவே அணிகள் பல பரீட்சை நடத்தின விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் தலா மூன்று கோல்கள் அடித்தன ஆட்டம் சமனில் முடிந்ததால் பெனால்டி சூட் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது இதில் நான்குக்கு மூன்று என்ற கணக்கில் பெரு அணி முன்னிலை பெற்றதன் அடிப்படையில் பெரு அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது ஆறாம் தேதி நடைபெறும் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பெரு பிரேசில் அணிகள் மோதுகின்றன கோவை மாவட்டம் வாழ்பாரி அருகே காமராஜ் நகர் பகுதியில் பறக்க முடியாத நிலையில் பறவை ஒன்று இருப்பதாக வனத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது அங்கு விரைந்த வனத்துறை அலுவலர்கள் பறக்க முடியாமல் இருந்த பருந்தை காப்பாற்றினர் தொடர்ந்து முதல் உதவி சிகிச்சை அளித்து கால்நடை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அதிக குளிர் காரணமாக பருந்து பறக்க முடியாமல் இருந்தது தெரியவந்தது பிறகு சிறிது நேரம் பருந்துவிற்கு வெப்பம் காட்டி பறக்கவிட்டனர் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் கட்டப்பனை வெள்ளையான்குழி பகுதியில் சிலர் யானை தந்தங்கள் மூலம் சிற்பங்கள் செய்து விற்பனை செய்வதாக தேக்கடி பெரியார் புலிகள் காப்பகத்திற்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து ஐயப்பன் கோவில் வனச்சரகத்தினர் அந்த குறிப்பிட்ட நபர்களிடம் யானை தந்தத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சிற்பம் வேண்டும் என கூறி ஓரிடத்திற்கு அவர்களை வரவழைத்தனர் இந்த நிலையில் யானை தந்தங்கள் சிற்பங்களோடு வந்த கட்டப்பனையைச் சேர்ந்த சஜி கோபிநாதன் சக்கரியா சாபு பிரசாத் ஆகிய நால்வர் கைது செய்ததுடன் சிற்பங்களை உருவாக்க யானை தந்தங்கள் எங்கு வாங்கப்பட்டது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை பதினைந்து காசுகள் குறைந்து நான்கு ரூபாய் தொன்னூறு காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது முட்டை சில்லறை விற்பனை சரிவடைந்த நிலையில் அதிக அளவு முட்டைகள் தேக்கம் ஏற்பட்டதால் விற்பனையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கோழி பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்தனர் சத்தியமங்கலம் வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் நடந்த வாழைத்தார் ஏலத்திற்கு பவானி சாகர் சிக்கரசம்பாளையம் கே என் பாளையம் புஞ்சைப்புளியம்பட்டி அரசூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் வாழைத்தார்களை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருந்தனர் விற்பனைக்கு வந்த ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு வாழைத்தார்கள் மூன்று புள்ளி மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானதாக கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்
மதுரையில் முழு ஊரடங்கு நேரத்தில் மதுரை கீழமாசி வீதி பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்ட காவலர் ஒருவர் தலைக்கவசம் அணியாமல் வந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டியை நிறுத்தியுள்ளார் அவர் தான் வழக்கறிஞர் எனவும் அவசரமாக செல்வதாகவும் தெரிவித்த நிலையில் காவலர் தலைக்கவசம் அணிந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார் இதனால் கோபமடைந்த வழக்கறிஞர் தன்னால் தலைக்கவசம் அணிய முடியாது என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி ஒன்றியம் தேவூர் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து எடப்பாடி குறுமப்பட்டியில் உள்ள மின்நிலையம் வரை தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை சார்பில் விவசாய நிலங்களில் விவசாயிகளின் முன் அனுமதி பெறாமல் உயர்மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்றது உயர்மின் கோபுரம் அமைப்பதற்கு எதிரான அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினர் உயர் மின்னழுத்த கோபுரம் அமைக்கும் பணிகளை தடுத்து நிறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் குமரி மாவட்ட காவல்துறை சிறப்பு உதவியாளர் செலின்குமார் வீட்டில் நிறுத்தி வைத்திருந்த கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்திற்கு பெட்ரோல் ஊற்றி தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது தகவல் அறிந்து வந்த குழித்துறை தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் இதுகுறித்து சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்து பார்த்தபோது இரு வாலிபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து பெட்ரோலை வீசிவிட்டு தீ வைத்தது தெரியவந்தது நெல்லை மாவட்டம் ரோஸ்மியாபுரம் சாலையில் போலீசார் கார் ஒன்றை தடுத்து நிறுத்தியபோது காரை நிறுத்திவிட்டு அதிலிருந்து இருவர் தப்பி ஓடியுள்ளனர் இந்நிலையில் காரில் முப்பத்தி ஐந்து லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இருபத்தி ஆறு கேனில் ஆயிரம் லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் இருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து ஆயிரம் லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் ரேஷன் கடைகளில் இருந்து மண்ணெண்ணெய் கடத்தி வரப்பட்டது தெரியவந்தது மேலும் இதுகுறித்து பணகுடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தப்பி ஓடிய இருவரையும் தேடி வருகின்றனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு அருகே உமையவள் ஆற்காடு கிராமத்தில் முப்பத்தி ஐந்து ஏக்கரில் அறுவடை செய்த உளுந்து மழையில் நனைந்து சேதமடைந்தது உளுந்தை அறுவடை செய்த நிலையில் மழை பெய்ததால் அவற்றை எடுத்து வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாக விவசாயி வேதனை தெரிவிக்கிறார் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தில்லாபுரி அம்மன் கோவில் அருகே அமராவதி ஆற்றில் மூன்று பேர் மணல் திருடுவதாக வந்த புகாரை அடுத்து தாராபுரம் காவல்துறையினர் அங்கு சென்றனர் மூன்று இருசக்கர வாகனத்தில் ஆற்று மணலை மூட்டையில் கட்டிக் கொண்டிருந்த மூன்று பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அவர்கள் வாகனத்தையும் அதில் இருந்த பதினெட்டு மணல் மூட்டைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் சிங்கப்பூரிலிருந்து நேற்று திருச்சி வந்த ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானத்தில் பயணி ஒருவர் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆயிரத்து பத்து கிராம் தங்கத்தை கடத்தி வந்தது மத்திய வான் நுண்ணறிவு பிரிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் தெரியவந்தது தங்கத்தை கடத்தி வந்த ராஜாவிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருமணத்திற்கு பெண் இருப்பதாக கூறி கேரள இளைஞர்களிடம் நகை மற்றும் பணம் பறித்த வழக்கில் திருப்பூரை சேர்ந்த ஐந்து பேரை கேரள மாநில காவல்துறையினர் நேற்று கைது செய்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இரணியல் அருகே தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை குட்கா பொருட்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட இரண்டு இளைஞர்கள் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மேலும் போலீசார் அவர்களிடம் இருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நூற்று கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனா்